வணக்கம் நான் உங்கள் குணசேகரன் இந்த முறை நீதி பேரானை அதாவது ரிட் மனுக்கள் எப்படி சாதாரண குடிமகனுக்கு பயன்படுகிறது என்பது பற்றி ஒரு தெளிவுரையை நாம் அமைக்க இருக்கிறோம் நம்முடைய இந்திய நாட்டில் வாழ்கின்ற ஒவ்வொரு குடிமகனுக்கும் அடிப்படை உரிமைகளை இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் வழங்கியுள்ளது இந்த அடிப்படை உரிமைகள் ஒரு குடிமகனுக்கு கிடைப்பதில் ஏதேனும் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதற்காக நமது இந்திய அரசியல் சட்டம் வழங்கியுள்ள ஒரு வரப்பிரசாதம்தான் இந்த நீதி பேராணைகள் ஒரு தனி மனிதனுடைய அடிப்படை உரிமைகளை ஒருவரோ அல்லது ஒரு துறையோ மறுத்தால் நீதி பேரானை எனும் மனுவை உயர்நீதிமன்றத்திலோ அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்திலோ தாக்கல் செய்து உரிய நிவாரணத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம் பொதுவாக இந்த நீதி பேரானைகள் ஐந்து வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன அவை ஒன்று ஆட்கொணர்வு நீதி பேரானை இரண்டு செயலிறுத்தும் நீதி பேரானை மூன்று ஆவண கேட்டி நீதி பேரானை அல்லது நெறிமுறை உறுத்தும் நீதி பேரானை நான்கு தடை விதிக்கும் நீதி பேரானை ஐந்து தகுதி முறை நீதி பேரானை போன்றவைகள் ஆகும் நீதி பேரானைகள் எவ்வாறு குடிமக்களுக்கோ அல்லது தனி மனிதனுக்கோ பயன்படுகிறது என்பதை பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் ஒன்று ஆட்கொணர்வு நீதி பேரானை ரிட் ஆஃப் ஹேபியஸ் கார்பஸ் எந்த ஒரு மனிதனையும் சட்டவிரோதமாக அல்லது கடத்தி கொண்டு போய் இன்னொரு நபரிடம் வைத்திருந்தாலோ அல்லது காவல்துறையினரால் சட்டவிரோதமாக அடைத்து வைக்கப்பட்டிருந்தாலோ அல்லது சட்டவிரோதமாக சிறைப்படுத்தி வைத்திருந்தாலோ ஆட்கொணர்வு நீதி பேரானையை சம்பந்தப்பட்ட நபரின் உறவினர்கள் அல்லது இரத்த சம்பந்தப்பட்டவர்கள் இம்மனுவினை உயர்நீதிமன்றத்திலோ அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்திலோ தாக்கல் செய்தால் காவல்துறையினருக்கு கடத்தப்பட்ட அல்லது சட்டவிரோதமாக சிறைப்படுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கும் நபரை நீதிமன்றத்தின் முன் ஆஜர்படுத்தும்படி நீதியரசர்கள் உத்தரவிடுவார்கள் இந்த பேரானையானது நீதிமன்றத்தின் மொத்த ஆதிக்கமாகும் இப்பொழுது இரண்டாவதாக செயலுறுத்தல் நீதி பேரானை பற்றி பார்ப்போம் அதாவது ரிட் ஆஃப் மேண்டமஸ் ஒரு செயலை அல்லது பொது கடமையை ஒரு நபரோ அல்லது அதிகாரிகளோ செய்யாமல் இருந்தால் இந்த நீதி பேரானையின் கீழ் நீதிமன்றம் பொது கடமையை செய்ய வேண்டும் என ஆணை பிறப்பித்தலாகும் இதேபோல ஒரு நபரையோ அல்லது பொது அதிகாரியையோ ஒரு செயலை செய்யக்கூடாதென நீதிமன்றத்தால் பிறப்பிக்கப்படும் ஆணை அல்லது உத்தரவும் ஆகும் உதாரணத்திற்கு ஒரு நபர் முறையாக சொத்தை வாங்கி பதிவு செய்து ஆண்டு அனுபவிக்கும் பட்சத்தில் அந்த நபர் தனக்கு பட்டா வழங்க வேண்டுமென்று வட்டாட்சியரிடம் அனைத்து ஆவணங்களையும் தாக்கல் செய்த பின்பும் அந்த வட்டாட்சியர் பட்டா வழங்க மறுத்தாலோ அல்லது தாமதம் செய்தாலோ பாதிக்கப்படும் நபர் செயலுறுத்தும் நீதி பேரானை ரெட் ஆஃப் மேண்டமஸ் மனுவை உயர் நீதிமன்றத்திலோ அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்திலோ தாக்கல் செய்தால் நீதிமன்றம் விசாரணை செய்து உரிய வட்டாட்சியருக்கு பட்டா வழங்கும்படி ஆணை பிறப்பிப்பார்கள் இப்பொழுது மூன்றாவது வகையான ஆணை கேட்டி நீதி பேரானை அல்லது நெறிமுறை உறுத்தும் நீதி பேரானையை பற்றி பார்ப்போம் ஆங்கில ஆவணங்களை மேல் நீதிமன்றத்திற்கு வரவழைத்து வழக்கை முடிவு செய்வதற்காக ஆரம்பத்தில் இந்நீதி பேரானையை பயன்படுத்தினார்கள் ஆனால் இக்காலத்தில் கீழ் நீதிமன்றத்தின் இயற்கையின் நீதிக்கு புறம்பான அல்லது அதிகப்படியான ஆட்சி எல்லை அடிப்படையில் அதன் உத்தரவை ரத்து செய்யவும் இந்நீதி பேரானை வழங்கப்படுகிறது உதாரணத்திற்கு ஒரு வழக்கை கீழ் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்து அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்கின்ற பட்சத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் இப்பேரானை மனுவை உயர் நீதிமன்றத்திலோ அல்லது உச்ச நீதிமன்றத்திலோ தாக்கல் செய்து கீழ் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்துள்ள அனைத்து ஆவணங்களையும் உயர் நீதிமன்றத்திற்கு வரவழைத்து வடக்கு விசாரித்து தீர்வு காணவும் இப்பேரானை மனுவை தாக்கல் செய்யலாம் அடுத்ததாக நான்காவதாக தடை விதிக்கும் நீதி பேரானை ரெட் ஆஃப் ப்ராஹிபிஷன்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் கீழ் நீதிமன்றமோ அல்லது தீர்ப்பாயமோ தன் ஆட்சி எல்லையை மீறும் பட்சத்தில் அதை தடுப்பதற்காக இந்நீதி பேரானை வழங்கப்படுகிறது அவ்வாறே இயற்கையின் விதிகளுக்கு புறம்பாக செயல்பட்டால் இந்நீதி பேரானை வழங்கப்படுகிறது கடைசியாக தகுதி முறை நீதி பேரானை ரெட் ஆஃப் கோ வாரண்டோ என்பது பற்றி பார்ப்போம் ஒரு நபர் எந்த உரிமையின் பேரில் பதவி வகிக்கிறார் அல்லது வாக்குரிமை பெறுகிறார் என்பதை மற்றொரு நபர் வினவுதல் ஆகும் இதையே தகுதி முறை நீதி பேரானை என்பார்கள் என்ன நண்பர்களே நீதி பேரானைகள் இவற்றுக்கெல்லாம் பயன்படுகிறது என்பது பற்றி அறிந்திருப்பீர்கள் 
இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் வழக்கம் போல இந்த பதிவினை உங்களை சார்ந்த அனைவருக்கும் ஷேர் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேலும் பொதுமக்களின் சட்ட கேள்விகளுக்கு விளக்கம் அளிக்கும் வகையில் லாயர்ஸ் லைன் குழுமம் சார்பாக லீகல் கியூ அண்ட் ஏ என்ற ஒரு புதிய யூடியூப் சேனல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த சேனலில் எக்ஸ்க்ளூசிவாக பொதுமக்களின் கேள்விகளும் பதில்களும் மட்டும் இடம்பெறும் ஆகையால் இந்த சேனலை அனைவரும் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த சேனலுக்கான லிங்கை கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துள்ளேன் அதை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும் மீண்டும் ஒரு நல்ல பதிவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி